പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരീക്ഷകളെല്ലാം ഏകദേശം പൂർത്തിയായി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകണം രണ്ടാം വർഷത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിതിനു മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാം വർഷം നമുക്ക് ഡ്രിപ്രിഗേഷനാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രിപ്രിഗേഷൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ മേന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻ്റലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതിൻ്റെ എന്താണ് പറയുക എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് സാറ് വിചാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളെന്ത് ചർച്ച ചെയ്തു അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് അല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പോണൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു പിന്നെ ടൈപ്സ് പല തരത്തിലുള്ള ഡ്രിപ്രിഗേറ്റ് സിസ്റ്റമുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ക്ലാസ്സിലൂടെ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരുവിധം സംശയങ്ങളുള്ള നിവാരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കും അധ്യാപകരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർത്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് സാർ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ കാണുകയും അതുവഴി നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ പരീക്ഷ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു എക്സാമുകളെല്ലാം തീർന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്കും മാനസികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രിപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ കമ്പോണൻസ് അതിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലേ ഹെഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമുണ്ട് പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഫിറ്റിംഗ്സ് ആക്സസറീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എമിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഹെഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടു ഫോർട്ടിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഏത് പമ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പമ്പുകൾ എന്താണ് പമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ചെടികൾ ഒക്കെ ഇതാക്കുന്നതിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ജലം നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ആരാണ് പമ്പാണ് അല്ലേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ നമ്മൾ ഇതെന്ത് ഇറിഗേഷൻ രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് രണ്ട് തരം ഇറിഗേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് പ്രഷറൈസ്ഡ് ഇറിഗേഷൻ ഇറിഗേഷനും പ്രഷറൈസ്ഡ് ഇറിഗേഷനും അല്ലേ ഗ്രാവിറ്റി ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഊർജത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട തനിയെ ബൈ വേർച്യൂ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജലം നമുക്ക് ഫീൽഡിലൂടെ പ്ലാൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രഷറൈസ്ഡ് ഇറിഗേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രഷർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പമ്പാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ആ പ്രഷർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പമ്പിന് രണ്ട് ധർമ്മമുണ്ട് ഒന്നെന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ധർമ്മമാണ് പമ്പിനുള്ളത് ഒന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള ജലം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആ പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സോ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു താഴെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ വാട്ടർ നമ്മുടെ ലെവലിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം രണ്ടെന്ത് വേണം നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്ക്ലറായാലും ഡ്രിപ്പായാലും എന്ത് സിസ്റ്റം ആയാലും അത് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഒരു പ്രഷർ ഇതിനാണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജലം നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതിനുള്ള പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതും നമ്മുടെ പമ്പാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ധർമ്മമാണ് പമ്പിനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മറന്നു പോകാതെ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ എന്തിനാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് പമ്പുകളെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് പമ്പ് എത്ര എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പമ്പുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് പ്രൈമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ
മോട്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന യാന്ത്രികോർജത്തെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറാൻ സഹായിക്കാനുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി എന്ന് പറയാം ഇത്തരത്തിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജീനെ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് പമ്പ് എന്ന് പറയാം അതായത് ചുരുക്കിയിട്ടും നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് പോലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റാനാണ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് സച്ച് ആസ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഇനി വിവിധ തരം പമ്പുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പമ്പ്സ് പമ്പുകളെ മെയിനായി രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് ആൻഡ് റോട്ടോ ഡൈനാമിക് പമ്പ്സ് നമുക്ക് മെയിനായി പഠിക്കാനുള്ളത് കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റോട്ടോ ഡൈനാമിക് ഓർ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എങ്കിലും ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ് പമ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പിനെ വീണ്ടും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ആൻഡ് റോട്ടറി പമ്പ് അതിൽ റോട്ടറി പമ്പിനെ ഗിയർ പമ്പ് എന്നും വെയിൻ പമ്പ് എന്നും സ്ക്രൂ പമ്പ് എന്നും വീണ്ടും മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പമ്പുകളെ കുറിച്ചും ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പമ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പിസ്റ്റൺ പിന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ എരോമാർഗിൽ കാണുന്നത് പോലെ സക്ഷൻ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം സിലിണ്ടറിൽ കയറി പിസ്റ്റൺ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലെ ട്യൂബിലൂടെ വെള്ളം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗിയർ പമ്പ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ രണ്ട് ഗിയറുകൾക്കിടയിലൂടെ വെള്ളം താഴത്തെ ഭാഗത്തു നിന്നും മുകളിലെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന രീതിയിലാണ് ഗിയർ പമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സ്ക്രൂ പമ്പ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ സ്ക്രൂവിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയിലാണ് ഈ പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വെയിൻ പമ്പ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നീല നിറത്തിൽ കാണുന്ന വെയിനുകൾക്കിടയിലൂടെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വെയിൻ പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സെൻട്രിഫ്യുഗൽ പമ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പാണ് സെൻട്രിഫ്യുഗൽ പമ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കാനുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് സെൻട്രിഫ്യുഗൽ പമ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ലൈൻ 
it is a pipe through which water enters the pram from the water source adhaidu water source evide ninnano vellam edukkunnathu kinar kulam thodangiya bhagangalil ninnum pumpinde agatheke vellam velichedukkunna pipeine parayunna perana suction line or suction pipe rendamathe discharge or delivery line alinga delivery pipe it is a pipe through which water flows out of the pump pumpil ninnu vellam porathekku varuna pipe ne parayunna perana delivery pipe adayathu eedu bhagathekkaano vellam ethikkandathu aa bhagathekku pumpil ninnu vellam varuna pipe aanidu adutathu impeller it is the rotating part which converts mechanical energy of the motor into pressure or hydraulic energy of the fluid pump inde agathe disk roopathilulla rotating part ne parayna perana impeller ee bhagamana motoril ninnundaguna yantrigorjathe ഫ്ലൂയിഡിനെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറാൻ ആവശ്യമായ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്നത് ബോലൂട്ട് കേസിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഇൻസൈഡ് വിച്ച് ദ ഇമ്പെല്ലർ പ്രൊട്ടേറ്റ്സ് ഇമ്പെല്ലറിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോലൂട്ട് കേസിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് വൊലൂട്ട് കേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഏരിയ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഗ്രാജുവലി ഡിസ്ചാർജ് ലൈൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഏരിയ കൂടിയ രീതിയിലാണ് വൊലൂട്ട് കേസിങ്ങിൻ്റെ നിർമ്മാണം അടുത്തത് ഫുട്ബാൾ ദ ഫുട്ബാൾ വീസ് എ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽ ആൻഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബോട്ടം എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ലൈൻ and non return valve allows water to flow from the water source to impeller but does not allow water to flow in the opposite direction it is also provided with a strainer to avoid entry of unwanted particles into suction line oru non return valve aanu ഫുട്ട് വാൽവ് ഇതിൽ വെള്ളം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പമ്പിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഒരു സ്റ്റെയ്നറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഫുട്ട് വാൽവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് വർക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊരു സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിൻ്റെയും പ്രൈം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി പ്രൈമിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫോർ എ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ടു ഡെലിവർ വാട്ടർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ദ സെക്ഷൻ ലൈൻ and the entire casing should be filled with water to remove air inside this process of filling water is known as priming pump inagathu air inde sanidhyam olivaakunnadinai sadharanayayi centrifugal pump pravartikkunnathinu munbu adinde casing ilum suction line ilum ഡെലിവറി പൈപ്പ് വരെയും വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് നിറയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമിങ് പ്രൈം ചെയ്യുന്നതിന് കൊണ്ട് പമ്പിനകത്തുള്ള എയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
after priming when the impeller rotates inside the casing water on the impeller is pushed away from the center of the impeller which flows out through the delivery pipe this creates an empty space at the center of the impeller adayad prime cheyadane shesham pump pravartikan thodangumbol impeller rotate cheyugayum idu moolam undaguna centrifugal force casing ilulla vellathe delivery pipe lude purathekku thallunu ഇതു മൂലം കേസിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു വാക്വം രൂപപ്പെടുന്നു ആഫ്റ്റർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ എം ടി സ്പേസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഇമ്പെല്ലർ ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഇമ്പെല്ലർ ഈസ് ദസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് എ വാട്ടർ അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ഫ്രം ദ സെക്ഷൻ ലൈൻ ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ദ എം ടി സ്പേസ് this cycle continues creating a continuous flow of water adayidu casing inde centeril vacuum rupapadumbol aa bhagathulla pressure kurayugayum adu moolam koodal pressure ulla bhagamaya purathu ninnum allenge jala srodhasil ninnum kurnya pressure ulla കേസിങ്ങിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫുട്ടുവാൽവിലൂടെ സക്ഷൻ പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം നിറയുന്നു ഈ പ്രക്രിയ തുടരുന്നത് മൂലം പമ്പിലൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ലഭ്യമാകുന്നു ഇതാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ്